Eu bem-vindo a todos os veteranos que estão conosco novamente esse, nesse semestre, né? Então, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. É, agradeço a todos vocês pelo interesse no nosso projeto, né? Então, a gente vai falar hoje um pouco do projeto, é, vai fazer é, uma falar um pouquinho das atividades que a gente está planejando, por isso que eu pedi, inclusive, a participação dos veteranos, que numa fase inicial de formação, os veteranos, eles não precisam participar, só quem está entrando agora, né? Então, esse é o projeto de simulação de organização internacional, é um projeto que a gente já tem na instituição há mais de sete anos, não fui eu que iniciei esse projeto, foi a professora Clarissa Carvalho, atualmente eu sou o coordenador, e tendo como colaborador o professor Marco Aurélio, né? Sou coordenador sou o professor Emerson, ensino no curso de Direito e Relações Internacionais, e eventualmente também participo de Ciência Política, né? Para quem não me conhece, a maioria aqui eu acredito que já me conheça, né? Eu fui professor de alguma turma, enfim. Então, pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre é, quais são os objetivos do projeto, o que, é que a gente pretende fazer esse semestre, quais são as atividades que a gente tem, tem planejado para apresentar para vocês, e inicialmente é preciso falar para vocês o seguinte, isso aqui é um projeto de extensão. Então, o projeto de extensão, apesar dessas limitações que a gente tem é, em relação à questão da pandemia, de eventos, etc., quem participou semestre passado viu que a gente conseguiu fazer muita coisa, então a gente prossegue no mesmo sentido, né, mesmo diante do cenário no qual a gente deve retomar aos poucos as atividades presenciais, né, mas a gente vai fazer esse semestre várias atividades também. É, primeiramente, a gente, o nosso foco são MUNs, para quem não sabe o que é MUNs, vem da sigla Model of United Nations, tá? MUNs são simulações né, de assembleias, de reuniões de organizações internacionais. Essas MUNs, elas ocorrem no mundo inteiro desde a década de 1950, tá? Não é nenhuma novidade. Então, tem MUN de nível regional, tem MUN internacional, tem MUN local e tem as MUNs internas que a gente faz só com os alunos do projeto, tem, a, tem MUNs que a gente faz é, com alunos de ensino médio, a gente já fez isso várias vezes, inclusive a gente já fez até competição com alunos de ensino médio, né? Então, MUNs são isso, a gente divide o projeto em grupos, geralmente esses grupos variam de uma a três pessoas, né? Uma, duas a três pessoas. Numa, às vezes, dependendo do desempenho do aluno, a gente permite que tenha um grupo de um só, né? principalmente quando é um aluno mais veterano, quando é uma pessoa que está, mas a gente recomenda sempre que vocês trabalhem em duplas ou trios. Né? Procurem trabalhar sempre em dupla ou trio. Individual, eu só recomendo mais quem realmente tem essa experiência, porque já tem alunos que já estão conosco há muitos períodos, né? é, esses aí a gente permite a, a, os outros só assim, excepcionalmente. Então, é, nas mãos a gente discute um problema simulando o funcionamento de organização internacional. Então, geralmente tem um mote. Pronto, da mão que a gente está planejando na interna, a gente está planejando um painel sobre o Comitê de Direitos Humanos da ONU. Aí vocês vão representar equipes, essas equipes representam os países, mas lembrando, é, vocês vão ter que se portar como se fossem diplomatas desse país, vocês vão ter que fazer um trabalho de pesquisa esse trabalho de pesquisa ele leva em consideração, geralmente, três aspectos. O aspecto jurídico, os tratados internacionais que aquele país faz parte, o aspecto político em relação ao padrão de relacionamento daquele Estado dentro do sistema internacional, e aí entra a questão política e histórica, e, é, e o jurídico, político histórico, exatamente. São esses os três aspectos que tem que se levar em consideração ao representar um país. Então, você pesquisa a diplomacia, por exemplo, é, você não vai, é, se algum de vocês escolher os Estados Unidos, vocês vão ter que ter uma política para a equipe, ah, lembrando que é, escolher a equipe é por ordem de inscrição, então, por exemplo, se algum de vocês escolher os Estados Unidos, vocês não vão poder... É, que a equipe de vocês adote uma política contra aquilo que o governo americano atual, a administração Trump, coloca. Entenderam? Vocês têm que pesquisar concretamente e têm que se portar como se fossem, de fato, os representantes daquele país. Porque a ideia da MUN é justamente isso, é você pesquisar 
o que é que aquele país, como é que aquele país se porta em relação àquele assunto e treinar para ser um, um, como se fosse um representante, um diploma, como se fosse um diplomata, né, um embaixador daquele, daquele país e representando, de fato, a posição que aquele país dá, traz. Para pesquisar a posição do país não é tão difícil, porque hoje em dia a gente tem internet, a gente pode entrar no site do, do governo do país, a gente pode entrar no site do Ministério das Relações Exteriores, da embaixada aqui no Brasil, é, pelo menos a maioria dos países que são assim os países daqui em relação à Europa, à América Latina e alguns países de destaque da Ásia, não é difícil pesquisar porque esses, esses países mantêm sites com muitas informações. Né? Por exemplo, tinha semestre passado uma equipe que estava com a Turquia e as alunas, alunas inclusive de RI, estavam falando assim, ah, será que a Turquia tem muita informação na internet? Achou até em português. Né? Em relação ao assunto que a gente discutiu foi refugiados. Acharam até em português, o governo turco tinha uma página, uma, na página do governo turco tinha até informação sobre as políticas da Turquia para refugiados na nossa língua. Eu esperava, nem sabia que tinha em português, eu esperava em inglês, né? porque sei que a Turquia é uma potência de médio nível no contexto do Oriente Médio, então sabia que eles tinham uma diplomacia mais organizada. É, às vezes é difícil pesquisar, por exemplo, determinados países pequenos da África. A gente teve casos, por exemplo, de alunos que representaram o Congo e que, de fato, eles tiveram problemas de pesquisa. Mas, por exemplo, outros países como a África do Sul, os maiores países, aqueles que têm uma diplomacia mais organizada, é muito simples. Quando a informação não está disponível é, é, em inglês, pode estar disponível em espanhol, em francês, né, e muitos até em português, porque, por exemplo... Em relação a países europeus, eles têm o site da embaixada, da diplomata, da, da, dos consulados aqui no Brasil, que trazem várias informações em português é, do Brasil. Né? Então, não é difícil pesquisar, e caso os alunos tenham problema, a gente dá algum direcionamento para os alunos. Entenderam? A ideia básica do projeto é representar organizações internacionais no qual vocês simulam diplomatas de países para discutir um certo assunto. Então, nesse sentido, depois das provas, depois do período de provas, a gente vai fazer a nossa primeira mão interna. Essa mão interna vai ser um painel do Conselho é, de Direitos Humanos da ONU, Comitê de Direitos Humanos da ONU. É, os países, daqui a pouco eu vou aceitar uma listagem de países, se vocês quiserem falar. A ordem vai ser de inscrição, mas a inscrição a gente só vai liberar semana que vem, tá? Para dar tempo de vocês formarem equipes, etc. Mas a... a o painel é sobre o Conselho de Direitos Humanos da ONU. Pode ser qualquer assunto relacionado a direitos humanos e que se discuta dentro da ONU. Então, esse, esse é a nossa primeira mão, que deve ser realizada no começo de outubro, imediatamente após as provas. Provavelmente na segunda semana de outubro, que as provas de vocês devem se estender até a primeira semana. Deixa eu olhar. Uhum. A gente dá a preferência de fazer na quarta, né, que é o dia. É, podia ser 14. É, a gente pode colocar como data, a princípio, prevista 14. Que as provas de vocês, acho que vão até o dia 2, ou até... Aí depende. Prime, é, última semana de setembro e primeira semana de, de outubro. Geralmente as provas ficam entre uma coisa e outra. O assunto, gente, como eu disse, é... Conselho de Direitos Humanos da ONU. Qualquer assunto discutido no Conselho de Segurança da ONU, de Conselho de Segurança não, no Conselho de Direitos Humanos da ONU. Qualquer assunto, pode ser refugiados, pode ser uma determinada violação, inclusive que ocorra dentro dos países que estão participando. É, vamos colocar, depois a gente confirma. Então, a princípio, é, a gente coloca a data 14 de outubro da nossa ONU, essa mão vai ser sobre direitos humanos. O assunto dela é do Conselho de Direitos Humanos da ONU. Agora, países. Eu quero que vocês sugiram países para a gente colocar, para formar as equipes. A gente tem 38 pessoas no projeto hoje, mas assim, o ideal é que a gente coloque mais países e do máximo de continente possíveis para ter mais opções de escolhas, tá? É, podem escrever no chat ou falar, que aí a gente vai anotando as sugestões.
Alguém tem sugestão? De países? Canadá. Cadê? Itália, Canadá, perfeito. Itália, Canadá. Ah, lembrando que o fato de você sugerir não significa que você já pegou o país, não, viu? É, depois a gente vai dizer o dia que a gente abre as inscrições. Estados Unidos, Espanha, Estados Unidos já sugeriram outra vez. É, Austrália, Nova Zelândia, Chile. Austrália, Nova Zelândia. É, Alemanha, Inglaterra, Dinamarca. Alemanha, Reino Unido, né? Reino Unido, que eu, a Inglaterra é só uma parte. Dinamarca, Brasil, já ia perguntar, tem Brasil não, né? Deixa eu olhar quantos tem já. Hum, vamos colocar com sobra, gente. País com sobra. Tem 12. Índia, Argentina, França. Índia, gostei. Argentina. França. Tem 15. Chile já foi. China, Uruguai. China, Uruguai. China falando direitos humanos é muito legal, gostei. Uruguai, cadê? O tema, Beatriz, vai ser para a primeira mão, Rússia pode ser, está é, anotado Grécia. Beatriz, o tema vai ser o Conselho de Direitos Humanos da ONU. Qualquer assunto discutido pelo Conselho de Direitos Humanos. Rússia, Grécia, Coreia do Sul. Japão, Rússia, Grécia, Coreia do Sul e Japão. Tem algum país africano, gente? Eu não, ainda não estou lembrado de nenhum país africano aqui. Sérgio, Bélgica é bom, mas é, surgir um país africano? Angola? É, Angola. Porque a gente está sem país africano. E país europeu já tem muito. África do Sul, sim, um, um país de peso. Tá na, e provavelmente é, é, tem muita provavelmente não, tem muita informação em relação à África do Sul. Vamos colocar 25, falta só dois. Mada, Cabo Verde, Cabo, Camarões e Cabo Verde. É, eu vou escolher Cabo Verde e Etiópia, desses dois. Aí fecha nos 25. Mali, é, Gabriela, a sugestão é interessante, e Lady. Diana também, mas eu acho que Madagascar, é, Mali, provavelmente você não tem tanta informação na internet, a Etiópia tem, a Etiópia tem uma diplomacia é, muito ativa, sabe? A Etiópia, inclusive muitas organizações internacionais africanas, não sei se vocês sabem disso, tem sede na Etiópia. É, porque é o, estado, é o estado mais antigo da África, sabe? É, em... em em linha contínua, né? que é o país que tem, é, teve mais período de independência, porque o Egito, claro, o Egito é a civilização mais antiga da África, mas o Egito ficou durante muito tempo parte do Império Otomano, e a Etiópia ficou como um império livre. Né? Então, vamos colocar aqui. Etiópia. Uhum. Perfeito. Olha, ficou o seguinte, eu vou ler aqui, por 25. Itália, Canadá, Estados Unidos, Espanha, Austrália, Nova Zelândia, Chile, Alemanha, Reino Unido, Dinamarca, Brasil, Índia, Argentina, França, China, Uruguai, Rússia, Grécia, Coreia do Sul, Japão, Angola, África do Sul, Etiópia, Cabo Verde, 25. Sobra. Da, de sobra, da de sobra. Então, pessoal, como a gente estava falando aqui, pode ser qualquer, essa MUN, que a gente está com data prevista para o dia 14 de outubro, pode ser qualquer assunto relativo ao Conselho de Direitos Humanos da ONU, que seja discutido no Conselho de Direitos Humanos da ONU, pode ser refugiado, pode ser qualquer questão, pode ser direitos da mulher, pode ser questão LGBT, 
pode ser é, que eles discutem direitos dos povos indígenas, pode ser, o é, que mais que eles discutem? Política carcerária, qualquer tema, fica valendo qualquer tema que seja objeto do Conselho de Segurança, Conselho de Segurança não, Conselho de Direitos Humanos da ONU, tô, não sei porque eu estou confundindo, é porque a gente já fez muito comum com o Conselho de Segurança da ONU. Então, a data inicialmente, é, sim, Beatriz, a gente vai poder usar o Classroom, mas, por favor, não reclamem das outras disciplinas do Moodle, é porque é o seguinte, é, o projeto de extensão, deixa eu explicar para vocês por que a gente vai usar o Classroom. É, o projeto de extensão, gente, depois eu vou mandar um convite para cada um de vocês. O projeto de extensão, ele não tem o mesmo nível de é, acompanhamento que uma disciplina tem, entenderam? Então, o, no caso, por exemplo, é, a carga horária que a gente atribui é de acordo com a participação efetiva. Então, por exemplo, se algum de vocês não puder participar é, de uma atividade, você vai ganhar a carga horária proporcional às atividades que você participou. Não importa, por exemplo, se você está vindo, ah, não, mas eu estou assistindo os encontros de formação, que a gente faz no começo, né? a partir da semana que vem, a gente vai ter umas, uns três encontros de formação aí, que é, é voltado para os novatos. Então, e outra coisa, o Moodle, ele, ele tem uma limitação de disciplinas que a instituição não é, é limitado, sabe? Aí hoje o pessoal do NEAC me confirmou que, inclusive, alguns de vocês tinham perguntado isso. Né? Sim, a gente pode continuar usando o Classroom. Eu ainda não fiz, porque eu recebi a confirmação hoje. Né? Que, acho que eles até estavam vendo lá dentro, é, internamente, se é, os projetos de extensão e os projetos de... iam poder utilizar o Classroom. Então, a gente pode utilizar o Classroom, sim. Tá? Você diz, ah, eu gostava mais do Classroom. Né? O Moodle, sim, mas para aulas é outra coisa, porque o, o Moodle, para aulas, ele permite que você veja, por exemplo, a última vez que o aluno entrou, quais foram as atividades que ele clicou, que ele visualizou, então, isso é mais interessante. Aqui, a participação é efetiva, né? Em relação a Moodle, pronto, aí eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um novo Classroom, eu não vou pegar o do semestre passado, eu vou fazer um novo e vou mandar o convite para todos que foram aprovados e renovados. Aí depois vocês vão receber no e-mail de vocês. Aí lá vai estar os vídeos que a gente gravou, etc., vai estar disponível. Maria Clara, na verdade ele avisa, só que você tem que ir, deixa eu lhe mostrar. Você quer ver? onde é que ele avisa, você tem que colocar para ele avisar. Deixa eu mostrar isso. Bom, eu nem sei se eu estou com o meu mundo aberto, mas eu abro ele rapidinho aqui, só para vocês verem. Temas atuais ou do ano passado? Eu não entendi, Leide, a sua pergunta. Ô, professor, é, os temas que o senhor disse sobre o negócio da ONU, né, são temas recentes de coisas que vêm referente ao ano passado. Ah, os temas podem ser recentes, viu? Os temas podem ser recentes. Tá certo? A ideia também é que vocês pesquisem coisas recentes, né? Entenderam? Então, pesquisem coisas recentes também. Sim, é, deixa eu mostrar a Maria Clara, né, e a todos vocês. O Moodle... Veja só, para ele ativar, você tem que ir aqui no sininho, aí vem notificações, aí, ó, por isso que eu digo, o problema do mudo, por exemplo, aqui está desativado, aí você tem que olhar o que você quer, e ele tem uma listagem grande de coisas, ó. Aonde está em vermelho está tá desativado e aonde está em verde está de está é, onde está em verde está ativado e onde está em vermelho está desativado. Entenderam? Reparem que tudo que tem tudo assim. O que, é que você quer receber? Cadê Maria Clara? Você viu? Sim, professor, estou vendo. Muito obrigada. Entendeu? Porque muita gente diz, hoje, inclusive, tem um aluno dizendo que ele deixou de fazer uma coisa porque não viu. Eu digo, olha, porque está assim. Mas reparem, ali é o, o... Às vezes o problema do Muda é porque ele é detalhado demais. Então, repare ali a quantidade de coisas que ele tem, né? E você tem que olhar, ó. O 
o fórum, a tarefa. Aí, por e-mail, aqui por e-mail para receber por e-mail, o web é para receber quando você abre o navegador, no móvel, no celular. Então, é, é, vão nesse sininho aqui, configurações. Não mudou não, Maria Gabriela, você está falando do Classroom, o Classroom manda tudo, né? Ele não pergunta, você não tem como escolher, você quer receber isso, no, no... entender a lógica, é porque ele é mais, o mundo é mais completo, é uma ferramenta mais sofisticada, mas é mais complicada de usar, com certeza, né? Mas, assim, para a gente que é projeto de extensão, a gente pode ficar no Classroom, né? até segunda ordem. Sim, pessoal, entenderam a questão da mão, aí depois lá no Classroom eu vou, vou combinar a partir da semana que vem, para que vocês tenham a data aí para se organizarem as equipes, né, por ordem de inscrição. Pronto, tem três coisas para falar para vocês. A outra coisa que eu queria falar para vocês é que em outubro a gente vai fazer um debate no estilo Popper, como a gente fez com o consulado, só que nosso. Então, mas que a gente pode ter convidados externos, o consul não vai participar, o consul britânico participou conosco, é, semestre passado, só que aí a gente vai usar a temática que tinha sugerido a ele e ele não quis debater por questões óbvias. A temática é o seguinte, é a pandemia, a China tem responsabilidade internacional pela pandemia, então esse vai ser o debate. O debate tem que ser tema polêmico, só que esse era polêmico demais e ele não aceitou, e por isso que a gente colocou, com o debate que a gente fez no consulado, a gente colocou o outro tema, né? Se os refugiados teriam direito aos mesmos benefícios sociais que os brasileiros. Mas, eu não sei se eu tinha falado isso aqui para o pessoal do semestre passado, que inicialmente a gente tinha sugerido o tema da China, né? A China tem responsabilidade internacional pela pandemia ou não? Só que aí ele por motivos óbvios, né, o camarada é representante é, é, do, de, do Reino Unido, representante diplomático do Reino Unido do Brasil, não ia estar tá querendo do meio, então, mas como o debate vai ser interno, nosso, e claro, a gente pode eventualmente convidar algumas pessoas da instituição, algumas pessoas de escola de ensino médio para assistir, é, o debate é nosso, então a gente pode escolher o tema que a gente quiser, né? não precisa... É, é, pode ser o mais polêmico possível. Aliás, a ideia dos debates em estilo popperiano é que sejam polêmicos. Em relação ao debate, porém, tem, tem um porém. Porém, tem um porém, ó, tautologia. É, é o seguinte, só pode ter duas equipes, né, de três pessoas. Tem que ser três pessoas e só pode ter duas equipes. Aí eu estou pensando como é que a gente vai fazer o sorteio de quem vai. Talvez eu peça um memorial, como a gente fez para quem é, participou no consulado. A equipe faz um memorial, e manda para a gente, a gente escolhe qual é o, os dois melhores memoriais. Aliás, qual é o melhor memorial contra e qual é o melhor memorial a favor, né? Coloca as duas inscrições. E aí faz. Então, esse debate para... Pronto. Esse debate popperiano, ele poderia ficar para o final do mês. final do mês, por, por exemplo, dia 28 de outubro, por aí, a gente fazer esse debate popperiano sobre a questão da pandemia. Se a China tem responsabilidade ou não pela pandemia. Agora, a, o que eu ainda não decidi é a forma de sorteio das equipes que vão se apresentar. Claro, todo mundo que estiver aqui do projeto assistindo, seja online ou não, é, ganha carga horária. Né, mas aqueles que vão apresentar ganham outra carga horária um pouquinho maior, porque vão ter o trabalho de fazer a apresentação. O negócio é que a gente... É que esses debates popperiano, para quem não conhece, é o seguinte. No debate estilo popperiano, você tem duas equipes. Primeiro, é, o tema tem que ser um tema polêmico, não pode ser um tema, assim, muito é, é neutro, tem que ser um tema polêmico, você tem uma equipe a favor e outra contra. Existe um tempo cronometrado para cada equipe falar certo? Aí, uma equipe apresenta, depois... Travou? Travou? Voltou, né? Para mim está normal aqui, eu não sei se para os demais está normal. Sim, mas eu aí, voltando para quem travou, deixa eu explicar para vocês. Então, esse debate que a gente vai fazer, você precisa de duas equipes, o tema a gente já tem, a responsabilidade da China pela pandemia. Então, 
quem for, quem for debatedor, seja a favor ou contra, recebe, por exemplo, 20 horas. Quem estiver assistindo, recebe 10. Porque a carga horária que você recebe é proporcional ao número de atividades que você atender. A Amon, por exemplo, todas as equipes recebe, todo mundo que tiver em todas as equipes que se apresentarem no dia da Amon, recebe 20 horas no relatório. É, inclusive, o relatório do semestre passado, gente, ele já foi encaminhado ao NEAC, deem uma olhadinha no sistema, se o NEAC já lançou, porque eles lançam automaticamente, e quem quiser certificado tem que entrar em contato com o NEAC. Então, eles dão, mas você tem que mandar. Mande lá, inclusive, sim, que aqui estava com a gente semestre passado, ela é a responsável lá pela, por essa parte de documentação, do, do, né, de declarações. Agora, eles lançam automaticamente, viu? Não precisa nem é, é, pedir, né? Por exemplo, o LAPRE, eles liberam no sistema, né? No, no site do LAPRE, né? É, com a gente, do NEAC, a gente que trabalha com o NEAC é diferente, então eles lançam automaticamente e você olha no sistema se está lançado lá a atividade com parte de extensão. A carga horária é proporcional. Então, participou de MUM, 20 horas. Do debate, os debatedores, 20 horas, e os ouvintes, 10. Né? 10 horas cada, os ouvintes. Os debatedores, a gente vai ver como é que a gente vai fazer a escolha dos debatedores. Você pode ter duas equipes. O tempo é sempre cronometrado, porque se você não conseguir expor o argumento naquele momento, é cortado o microfone, né? Então, eles colocam lá, dá tempo, e você tem que falar dentro daquele tempo. Então, o debate popperiano, ele é todo esquematizado, tem réplica, tem tréplica, tem apresentação, e a gente faz um esqueminha, e cada membro da, da equipe tem que falar num determinado momento. Né? É assim que funciona os debates popperianos. No, no nosso YouTube, tem a gravação do debate que a gente fez com o consulado, depois, quem quiser ver, tem tempo para isso. Eu ainda vou pensar qual é a forma de seleção para o debate, mas, a princípio, já deixa é, previsto para o final de outubro. Por quê? Porque agora, no mês de setembro, a gente vai fazer a parte de formação, né? ou seja, a partir de hoje, é, a gente vai fazer, toda semana a gente vai fazer um encontro para dar noções gerais sobre é, as organizações internacionais, sobre mãos, etc. Quem é veterano não precisa participar desses momentos, só quem for novato, tá? Porque aí a gente está explicando como é que funciona, entendeu? Então, é por isso. Sim, e tem mais outra coisa que eu gostaria de falar com vocês. Até aqui, alguém tem alguma dúvida, quer perguntar alguma coisa? Não? Ninguém quer perguntar nada, tudo, tudo ok? Se pode criar um grupo do SOI com os participantes, né? no WhatsApp eu acho que já tem. Né? No WhatsApp eu acho que já tem, Anne. Já tem, é porque a gente, geralmente, a gente desativa ele, a gente usa ele na, na, durante as mãos, né? mas eu, ele tem. Agora, tem um grupo permanente no Facebook, no WhatsApp a gente desativa, no Facebook tem um grupo permanente que vocês podem e devem se inscrever, porque de vez em quando é, pode, pode fazer um grupo permanente. Deixa eu olhar aqui se eu tenho, se eu estou com esse grupo ainda. Eu acho que ele já está lá, só está um pouco parado, porque realmente... Não, ele ainda está como só em Covid, que foi a última, né? Mas dá para mudar. Sim, João Lucas está lembrando. Temos aquele mesmo grupo da, da simulação anterior. É só questão de ativar, né? Sim, esse é o Facebook permanente, esse Facebook aí é histórico. Vocês podem entrar nele. Ah, estou recebendo aqui a, a solicitação de entrada, deixa eu aprovar logo. Aprovar. Inclusive, se vocês quiserem ver as atividades do passado, glorioso, né? Nosso passado glorioso, feito de time de futebol, vocês podem dar uma entrada lá e ver é, que a gente tem muita coisa. Tem, é, eu estava olhando quando ele... 2014, poxa, 
e aí a gente fica imaginando, tem fotos de atividades que a gente fez dentro e fora do Brasil. Pronto, é, João Lucas, pode mandar aí o link, por favor? Eu, o Matheus aqui está pedindo. Sim, gente, aí, por favor, entrem aí no Facebook também, para vocês verem o que a gente já tem de atividade, eu sempre estou postando alguma coisa, movimentando. É porque o WhatsApp a gente já tem tanto, o WhatsApp de tanta coisa, mas podem entrar nesse. Tá aí, João Lucas colo, acabou de colocar o link do WhatsApp. Sim, gente, é, por fim, eu gostaria de lembrar de você, para você, lembrar não, falar de uma coisa que eu até postei no nosso, é, no nosso Facebook, é o seguinte, está tendo um evento, vai ter um evento, está tendo não, vai ter um evento que é uma MUM, uma competição MUM, no Canadá, tá? Mas esse evento é online, certo? Esse evento, eu vou mostrar para vocês aqui a página, vou colocar a página para quem quiser acessar, Cadê o evento? Onde é que eu estava aqui? Ah, está aqui. Pronto. Eu vou... É, deixa eu passar aqui para mostrar para vocês. Gente, está tendo um evento no Canadá, aberto as inscrições, sobre mons. A gente falou aqui que tem mons no mundo inteiro. Então, está tendo essa no Canadá, que é a Montreal United Nations Conference. Esse evento, eu, ele está muito bem avaliado no aplicativo MyMoon. Existe um aplicativo que tem todas as MUNs oficialmente registradas no mundo inteiro. Esse evento vai ocorrer em, em Montreal, como eles preferem chamar lá, eu já fui, né? Montreal, lá no Quebec, de 20 a 22 de novembro. Vai ser online, tá? Esse evento, eu não sei se vocês conseguem ver aí, que eu estou no, no site, é, vou colocar o link, o link está disponível no Facebook e eu vou disponibilizar agora aqui no chat. Esse evento, gente, ele é, vai ser online, né? Aqui estão os comitês, alguns comitês são para escolas secundárias, como, por exemplo, Conferência de Berlim, é, essa histórica da Partilha da África, Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, o Conselho de Direitos Humanos da ONU, o Programa é, da ONU para Alimentação, a Organização Mundial de Saúde. Já os universitários, que são aqueles que interessam a gente, tem a Corte Nacional de Justiça, é, o Conselho Econômico e Social da ONU, o Conselho de Segurança da ONU é, e o... É, a ONU Mulheres, né? Então, são esses os comitês. Essa MUN, gente, é para 500 delegados, ou seja, é uma MUN grande, muito bem avaliada. Eu adorei é, o, 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 as distinções que eles colocam. Olha aqui as distinções. Empatia, colaboração, gentileza e bom caráter, paixão e direção, liderança carismática, positividade, engajamento com as pessoas, políticos e assuntos. Eu nunca tinha visto uma mão, geralmente as mãos é como a gente tem, a gente também oferece extinção, né? melhor perfect position, melhor capacidade oratória, mas essa gentileza, bom caráter, empatia, que são valores que o nosso mundo precisa cada vez mais, né? eu achei bem interessante. E o custo dessa mão... Ah, a delegação não tem custo. Agora, se a gente pudesse mandar uma delegação, seria muito bom para o projeto e para vocês também, né? Que dão certificado e dão tudo. O custo de inscrição é 30 dólares canadenses. Eu olhei hoje, o dólar canadense está 4,10 com as taxas. Enfim, é um custo de menos de 150 reais. Né? Não é um custo, não vamos dizer, tão baratinho, mas também não é tão caro, ainda mais considerando o evento internacional. Então, seria interessante se alguns de vocês se interessassem, as inscrições, e, e caso alguns de vocês se interessem, a gente vai dar todo o suporte para que vocês preparem o melhor paper position possível e que vocês se preparem para esse evento, a gente dá todo o suporte. É, a, os prazos, tem pra, é, ainda vai, tem muito tempo para se organizar, deixa eu olhar, acho que as inscrições vão até 
outubro. Vamos olhar aqui. Apply. Registro está aberto. Tararão. Até o dia 23 de outubro. Então, se algum de vocês tem interesse em participar ou querem ir, agora, aí a gente recomenda o seguinte. Primeiro, para entrar numa, numa competição dessa, você tem que ter um domínio razoável de inglês ou pelo menos quem está com você, porque também a gente recomenda que é, tem, é, vá de dupla ou de trio, né? Faça uma delegação com dupla ou trio. Então, tem que ter um domínio razoável da língua inglesa, porque vai participar, vai ser pelo Zoom, viu? A transmissão vai ser toda pelo Zoom. É, então, tem que ter um domínio razoável do inglês e o resto a gente ajuda na parte de organização, de corrigir o paper position. O paper position também é de uma página. É, deixa eu mostrar o paper position deles. Não sei se você acha que vocês não estão vendo, não. Né? Estão vendo ou não o paper position? Eu não estou conseguindo ver, não. Só está vendo, só está na página da mão, né? É. Pronto, eu vou mostrar o modelo de paper position deles agora. É porque estava uma guia do Chrome. Pronto. Agora foi, ou não? Caso não estejam vendo, avisem. Agora foi. foi. Pronto. Esse aqui é o modelo de paper position deles. Como vocês podem ver, MUNC que é o evento, né, e, é, e nesse caso é para o Conselho de Segurança da ONU, a posição da Síria, o Estado representado não está aqui, cadê? não está não, é uma página, quer dizer, é parecido com o nosso, né, e também faz paper, os paper position nossos também tem uma página. Então, como vocês podem ver, é, esse evento é bem interessante, a gente incentiva quem gostaria de participar, seria muito bom para vocês poderem participar desse evento, porque realmente dá um certificado internacional, e o custo para os âmbitos, o problema é que o dólar no Brasil está uma coisa, né? É, mas, por exemplo, na época que o dólar estava R$ 3,00, é, é muito mais barato do que evento, determinados eventos nacionais, né? Claro, vai ser um evento online, né? E é um AMU para 500 delegados, ou seja, é um AMU grande, para os padrões de mão, né? João aí, que já participou, não me deixa mentir, é, é um amor grande, e é, Silmeri também, não sei se Silmeri está hoje conosco, quem é que está hoje conosco aqui, que participou, Gisele, tá não, acho que só o João participou. Ô, João, João, você está me escutando, a PEMUN foi para quantos delegados? Você lembra? A PEMUN e a AMUN em Brasília, a PEMUN em Recife, né? A AMUN em Brasília. Foi para quantos delegados, você lembra? Ah, 23 delegações na PEMUN. Então, você tem dois ou três na menos de mais de 50 pessoas, né? Que geralmente é dois ou três pessoas por delegação. É, então, professor, boa tarde. Boa tarde. É, na PEMUN eram, se eu não me engano, eram 23, e aí tinham os, os conselhos, né? Era, tinha o Conselho uhum. de Segurança, tinha o conselho, tinha os, os tópicos do meio ambiente, e aí você, aí em cada um deles tinha uma limitação. No meu era o Conselho de Segurança, então eram, eram 20 Sim. delegações, eram 20, 23 delegações, tinha outros que eram menores, né? tinha a Corte Internacional de, de, de Penal, a Corte Internacional de Direito. E tá lá, e tem, tem, cada um tem a sua limitação. Certo. Não, tranquilo, tranquilo. Mas, assim, 500 delegados é, é um amum de, grande, de média para grande. Tem um, alguns que tem 2, 3 mil, mas aí são as gigantes, como aquelas que são feitas dentro da própria ONU, né? Ela é um amum grande, com certeza. Eu achei interessante a, a proposta deles, os comitês deles também muito interessantes, né? É... Como vocês podem ver, é, é, vai ser em novembro ainda, então tem tempo suficiente da pessoa se preparar, que já que ela vai ficar entre o dia 20 e 22 de novembro, então 
dá tranquilamente tempo da gente, inclusive, ajudar se alguns de vocês se interessarem para se inscrever, né? E participar conosco, de, participar conosco não, eu não posso ir. Né? Quer dizer, eu não posso participar, eu só posso dar o assessoramento para vocês, para quem quiser ir, mas a gente recomenda muito, né? Muito, deixa eu ver. Ah, e só uma confirmação aqui. Ah, eles não cobram pela delegação. Ah, professor pode se inscrever. Eles também não cobram pelo, pelo, pela inscrição. Nem do professor que não concorre, entender o professor não concorre, é só que nem fosse o treinador, sabe? Olha, Maria Mariana... Mariana, aliás, que é do décimo, né? Não é isso, né? Você é do décimo? Estou lembrado de você. Isso, pronto, eu lembro de você. Eu, deixa eu dar uma olhada aqui dos idiomas, porque às vezes isso varia de acordo com o comitê, tá? Porque os comitês são aqueles, varia de acordo com o comitê. Mas, no caso, como é em Montreal, eu suponho que ou vai ser em inglês e francês, cadê? Eu estou olhando aqui para ver se, se vai, ser, vai ser todos. Às vezes tem espanhol, porque, como vocês sabem, espanhol é língua da ONU, né? língua oficial da ONU. Português, não. Não estou achando aqui. Tem que dar uma olhadinha. Se... Hum. Uhum, cadê? Eu não estou conseguindo achar especificado o idioma, se é só inglês, entendeu? Que é inglês, é. Agora, se vai ter outra língua, o francês, o espanhol, pode ocorrer, viu? É, os idiomas geralmente variam de acordo com o comitê. Aí tem que olhar comitê a, a cada um. Nos dois que eu olhei agora rapidinho, não tinha especificando. Mas, sim, o idioma pode ser usado. O que não deve ter, é, portu, português não deve ter de jeito nenhum, deve ter é, francês em algum deles, e inglês em todos. Montreal é uma cidade bilíngue. eu já participei de um evento lá. Inclusive, tem universidades que é só inglês, tem universidades que é só francês, é, todo estabelecimento comercial que vocês chegam, eles já perguntam, é, bonjour ou hi? Se você falar hi, é inglês. Uma vez eu fui, eu fui dar uma de, estava até com minha esposa, fui dar uma de besta, fui falar bonjour, aí o cara vai responder em francês, eu, meca? <risos> Né? Ai, eu não Falo não Mas deixa eu colocar aqui Depois procura, eu vou procurar Mas depois se vocês quiserem dar uma olhada com o tempo Deixa eu colocar novamente aqui Para vocês darem uma olhadinha Quem ficar interessado Dá uma clicada aí, tem que olhar é, Em cada comitê ah, lembrando, vocês viram lá, tem comitê que é só para ensino médio e tem outros comitê que é para estudante universitário. Outro lado positivo que eu vi nessa mundo, no Canadá, é que, como eu disse, eles não cobram pela delegação, porque às vezes eles cobram pela delegação à parte, tá? Por exemplo, a de Harvard, eles cobram pela delegação, e os professores, é, que seria o advisor, ou seja, no sentido de treinador, de assessores, etc., da equipe, é, eles também não estão cobrando. Claro, tendência de, de evento online é ser um pouco mais barato, mas mesmo assim eu achei bem legal. E já essa Moon já teve outras edições e está bem avaliada dentro do aplicativo. O aplicativo chama MyMoon, que pode ser acessado pelo desktop também, basta vocês colocarem no Google. Aí lá tem todas as que tem no mundo. Deixa eu colocar aqui é, o MyMoon, para que vocês acessem e dê uma olhada, porque lá tem relação de outras mãos. Você pode pesquisar por continente, enfim, eles têm vários, várias formas de, de, de você ter. Informa se é online, se é presencial. 
Então, tem o site e tem o aplicativo. Vai, irmão. Aí tem todas. Pronto, aqui vocês podem conferir. Sim, gente, é, deixa eu olhar, tem mais alguma coisa que vocês gostariam de perguntar? Então, semana que vem a gente vai ter um encontro para os novatos, a gente vai informar semana que vem no Facebook, e, e também a gente vai mandar para vocês o convite para a turma do Classroom, todos vocês novatos e veteranos, que a gente vai criar outra turma para não misturar o material, sabe? Eu vou criar outra turma no Classroom, aí eu mando para vocês... Alguém tem mais alguma questão, alguma coisa? Gostaria de perguntar. Quem depois ficar interessado em participar do evento no Canadá, entre em contato conosco que a gente vai dar o suporte né, a vocês. Mas eu recomendo vivamente. Vivamente. Porque você já sai da instituição com é, um, um certificado de um evento internacional, você já fez a faculdade de certificado de evento internacional, que de outra forma você teria que gastar milhares de reais, né? E aí você vai gastar cento e poucos reais. Claro, a gente sabe da dificuldade hoje em dia, cento e poucos reais já é muita coisa. Né? Mas é, é uma oportunidade muito boa para quem puder e quiser, né? Então, recomendo vivamente. Mas aí vocês têm tempo para pensar, até porque as inscrições vão terminar em outubro no final de outubro. Agora, por outro lado, também recomendo que quem tiver interesse não demore, porque é por ordem de inscrição. Então, às vezes, pode ser que você pegue um país que não seja tão interessante para é, vocês. Tá certo? E acho que é só. Vocês têm alguma pergunta? Ficou alguma dúvida? Então, assinalem aqui a presença, só para constar como... É, é, nos relatórios, né? Então, até a semana que vem, os novatos, os veteranos, fiquem sempre de olho nas atividades, né? Então, semana que vem a gente se reúne com os novatos, que eu vou falar sobre a ONU, eu vou dar aquela parte de formação geral durante o, mês de, o resto do mês de setembro. E quem não puder estar conosco nos dias, basta assistir depois o vídeo. Né? e se organizar. Então, tchau, pessoal. É, boa semana para vocês, bom resto de semana. Obrigado, gente. Não, perfeito, eu lembro dela. Eu lembro dela, viu? Amanhã tem aula na turma de vocês. Viu, Mariana? Aí você me lembra para... Mariana e Madalena, me lembra que eu dei uma olhada naquela questão do grupo de vocês, que eu estou lembrado, viu? Eu analisei lá as questões e a gente dá uma olhadinha, tá? Aí você me lembra no começo da aula. Obrigada, professor. Muito obrigada. Tá? Obrigada, viu? Eu fui fazer a relação de quantos tinha, quantos faltava, aí eu já tomei a decisão, mas aí eu comunico na aula de vocês. Mas me lembra. Tá bom. Obrigada, professor. E desculpa aqui o erro. Viu, professor? Obrigada. Não, não, tudo bem. Sem problemas. O professor. Pode perguntar. Eu fiquei com a dúvida. Qual o nível de inglês que tem que ter para participar? Hum, eu acho que eles não definem um nível específico. Você tem que ter um inglês suficiente para se comunicar através da internet com eles, né? Ou você ou da sua equipe. Por exemplo, se você tiver com mais alguém, porque, como eu disse, eu não recomendo que se forme, que a pessoa vá só, né? O ideal uhum. é escrever mais é, duas ou três pessoas para fazer, representar um país. Aí, nesse caso, uma pessoa pode ter um domínio melhor, que é aquela pessoa que vai falar, né, que vai conversar com os outros, e a outra, por exemplo, que tem a maior facilidade para leitura. 
aí fica dando suporte, entendeu? Porque sempre é assim, quando você tem uma delegação, um faz uma parte de falar, o outro fica é, escrevendo ou mandando mensagem para as outras pessoas que estão é, participando também. Certo. Entendeu? É porque hum. eu tenho um pouco de dificuldade. É... Eu não sei se o senhor lembra que eu fazia aula lá no Senac, aí eu parei, aí quando eu voltei, eu voltei para o inglês e para o francês, mas o francês eu tenho muita dificuldade, mas o inglês eu entendo o que está escrito e consigo escrever bem, mas eu tenho vergonha de falar em inglês. Aí o que eu recomendo, arrume, e aí no projeto a gente tem, no projeto a gente tem gente que tem muita... É, é... A gente tem no projeto pessoas que têm essa maior facilidade para falar, porque às vezes a pessoa tem uma boa facilidade para escrever ou, e para ler, principalmente para preparar o material, mas não tem tanto para falar. Isso. Tá Aí, certo. Entendeu? É, Terezinha, esse vídeo eu vou disponibilizar no Google Classroom, depois a gente vai mandar um convite a cada um de vocês. Né, cada um de vocês a gente vai mandar o convite e vai colocar esse vídeo lá disponível para quem chegou por último, para todo mundo que quiser revisar o que a gente está falando, tá certo? Mas a gente vai usar o Google Classroom. Tá? Eu fui confirmado hoje pelo, pelo NEAC, a gente não precisa usar o Moodle. Mais alguém tem alguma coisa? Não, tudo bem, você pode olhar e aí semana que vem a gente vai ter, como você acha que é novata, semana que vem a gente vai ter a parte de formação, aí você venha. Não, sem problema, sem problema, viu? Tem problema não. Tem problema não, tudo certo. Professor, semana que vem no mesmo horário? Isso. Certo, obrigado. Eu mando o convite.